আসসালামু আলাইকুম পবিত্র ঈদ উল আজহা উপলক্ষে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক ঈদ মোবারক চলে এলাম আপনাদের জন্য লাস্ট মিনিট একটা ডেজার্ট নিয়ে আর আমার আজকের রেসিপি হচ্ছে বাংলাদেশি স্টাইলে কুনাফা কিছুদিন আগে আমি আপনাদের সাথে অরিজিনাল কুনাফা বা কাদাই ফের রেসিপি শেয়ার করেছিলাম আজ করছি মজাদার ভিন্নধর্মী বাংলাদেশি কুনাফা আর এই জন্য আমাদের লাগবে লাচ্ছা সামাই আমি এখানে দুশো গ্রাম প্যাকেটের একটা লাচ্ছা সামাই নিয়েছি আর এটাকে একটু ছোট করে ভেঙে নিচ্ছি যারা অরিজিনাল কুনাফা বা কাদাই ফের রেসিপি দেখতে চান ডেসক্রিপশান বক্সে তাদের জন্য লিঙ্কটা দেয়া থাকবে একটুখানি ভেঙে নিয়ে তারপর আমি এর মধ্যে বাটার যোগ করব। এটা রুম টেম্পারেচারে থাকা নরম বাটার গলানো বাটার বা শক্ত বাটার নয় এরকম রুম টেম্পারেচারে রেখে সফট বাটারটা আপনাকে ইউজ করতে হবে সাথে দিয়ে দিচ্ছি একটু ইয়েলো ফুড কালার এটা একেবারে অপশনাল আপনি যদি না চান তাহলে বাদ দিতে পারেন এবারে এই সব কিছু সেমাইয়ের সঙ্গে ভালো করে মেখে নিতে হবে অরিজিনাল যে কাদাইফের রেসিপি সেখানে একটা বিশেষ ধরনের শ্যামাই যেটার নাম কাদাইফ সেটা দিয়ে তৈরি করা হয় তো আমাদের দেশে ওটা খুব একটা অ্যাভেলেবেল না এই জন্য লাচ্ছা শ্যামাই দিয়ে এটা খুব মজা করে তৈরি করা যায় খুব ভালো করে এটাকে আমি বাটার দিয়ে মিশিয়ে নিয়েছি এটা রেডি হয়ে গিয়েছে এখন আমি চলে যাচ্ছি নেক্সট ধাপে অর্থাৎ এর ভেতরের ক্রিমের পুরটা তৈরি করার জন্য এই জন্য আমাদেরকে দুধ জাল দিয়ে ঘন করতে হবে তবে আজকে আমি লিকুইড দুধের বদলে গুঁড়ো দুধ নিচ্ছি এক কাপ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার নিলাম আর তার জন্য আমি দিয়ে দিচ্ছি পনে এক কাপ পানি এর মানে হচ্ছে আমাদের এই দুধটাকে কিন্তু খুব বেশি জাল করে ঘন করার লাগবে না এমনিতেই এটা ঘন হয়ে যাবে চুলাটা বন্ধ থাকা অবস্থায় প্রথমে এই মিল্ক পাউডার পানির সঙ্গে একটু মিলিয়ে নিচ্ছি যখন কিছুটা মিলে যাবে তারপর আমি চুলাটা মিডিয়াম আঁচে দিয়ে জাস্ট একটা বলক তুলে নিব একবার বলক তুললে আমাদের কিন্তু ঘন দুধ তৈরি হয়ে যাবে অনেক সময় ধরে এটাকে ঘন করতে হবে না তবে আপনি চাইলে চার কাপ লিকুইড মিল্ক জাল করে দেড় কাপের মতো করে নেবেন এবারে আমি এর মধ্যে মিষ্টি করার জন্য চিনির বদলে দিয়ে দিচ্ছি কন্ডেন্স মিল্ক ওয়ান থার্ড কাপ আপনি চাইলে চিনি দিতে পারেন এখানে চার থেকে পাঁচ টেবিল চামচের মতো তবে কন্ডেন্স মিল্ক দিলে দুটো লাভ একটা হচ্ছে দুধটা আরও গাঢ় হয় সে সাথে মিষ্টিও হয় আবার টেস্টটাও কিন্তু অনেকটাই বেড়ে যায় এবার কন্ডেন্স মিল্কটা আমি এই দুধের সঙ্গে মিলিয়ে নিলাম তারপরে আমি এর মধ্যে একটুখানি কর্নফ্লাওয়ার গুলে দিব এক টেবিল চামচের মতো কর্নফ্লাওয়ার সামান্য পানিতে আমি ভালো করে গুলে নিচ্ছি আগে থেকেই গুলে রেখেছিলাম আর দেয়ার আগে একটু নেড়ে নিতে হবে না হলে কর্নফ্লাওয়ারটা নিচে আটকে যায় তারপর অল্প অল্প করে এই দুধের মধ্যে ঢালতে হবে আর অনবরত নাড়তে হবে চুলা রাস্তায় এই পর্যায়ে মিডিয়াম লোতে থাকবে না হলে কিন্তু নিচে ধরে যাবে আর নাড়া বন্ধ করা যাবে না একটু দ্রুত নাড়লেই দেখবেন যে এটা এরকম ঘন হয়ে গিয়েছে আর ঘন হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে চুলা রাস্তা একদম লো করে দিবেন না হলে নিচে থেকে ধরে যাবে আমাদের এই দুধটা কিন্তু ঘন হয়ে গিয়েছে এইবারে এর মধ্যে আমি অ্যাড করছি ছানা আধা লিটার দুধের ফ্রেশ ছানা আমি হাত দিয়ে একটু ভালো করে চটকে নিয়েছি আপনি চাইলে এখানে ক্রিম চিজও ব্যবহার করতে পারেন আর ক্রিম চিজ দিতে চাইলে সেটা কিভাবে বানাতে হয় ডেসক্রিপশান বক্সে সেটা লিঙ্ক দেয়া থাকবে আমি ছানা দিয়ে করছি আমার কাছে এই টেস্টটাই বেশি ভালো লাগে একটু নেড়ে চেড়ে এটাকে মিশিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখুন একটা গাঢ় থকথকে পুর তৈরি হয়ে গেল এটাই হচ্ছে আমরা কুনাফার ভিতরে দিব আর এটা আমরা একদম ঠান্ডা অবস্থায় ব্যবহার করব তাই নেড়ে চেড়ে এটাকে ঠান্ডা করে নিতে হবে এখন যে পাত্রে বা মোল্ডে আপনি কুনাফা বসাতে চান প্রথমে সেই পাত্রে একটু বাটার তেল বা ঘি যেটা আপনার পছন্দ ব্রাশ করে নিতে হবে পাত্রের কোনায় কোনায় চারপাশে সব দিকে তবে সব থেকে ভালো হয় ঘি বা বাটার ইউজ করলে তাহলে ফ্লেভারটা ভালো আসে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি চারপাশে সুন্দরভাবে এটাকে মেখে নিয়েছি এইবারে এর মধ্যে সেই যে প্রথমে আমরা লাচ্ছা সামাইটা মেখে নিলাম একটু ফুড কালার আর বাটার দিয়ে সেখান থেকে অর্ধেকটা পরিমাণ সামাই এই পাত্রের মধ্যে আমি বসিয়ে দিব সমান করে বিছাতে হবে এইভাবে অর্ধেকটা সামাই দিয়ে তারপরে একটা স্প্যাচুলার সাহায্যে খুব ভালো করে চেপে চেপে এটাকে সেট করে দিতে হবে মাঝখানে একটু গর্তের মতো করতে হবে উপর দিয়ে অর্থাৎ সাইড দিয়ে একটুখানি এইভাবে উঁচু করে দিতে হবে যাতে ওই যে আমরা ক্রিমের পুরটা তৈরি করলাম সেটা যেন বসতে পারে এই যে দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালো করে এটাকে টাইট করে সেট করতে হবে না হলে পরে কাটার সময় শুধু খুলে খুলে যাবে আমার এটা সেট করা হয়ে গিয়েছে এবার সেই যে আমরা ক্রিমের পুরটা তৈরি করলাম এটা পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে 
সেটা এর ভেতরে দিয়ে দিচ্ছি তারপরে উপর দিয়ে কিছু বাদাম দিয়ে দিচ্ছি আমি কাট বাদাম কাজু আর পেস্তা একসঙ্গে একটু আধা ভাঙা করে নিয়েছি সেগুলো দিয়ে দিলাম তারপর বাকি যে সময় টুকুন ছিল সেটা দিয়ে ওপরটা কভার করে দিতে হবে এমনভাবে কভার করবেন যেন কোথাও ফাঁকা টাকা না থেকে যায় তাহলে পরে কিন্তু ওটা বের হয়ে আসবে আর পুরোটা দেয়া হয়ে যাওয়ার পর আবার স্প্যাচুলা দিয়ে একটু সাবধানে চেপে চেপে এটাকে সেট করতে হবে যাতে ক্রিমটা বের না হয়ে যেতে পারে এটা হয়ে গিয়েছে এখন আপনি চাইলে এটাকে ওভেনে বেক করতে পারেন পঁচিশ থেকে তিরিশ মিনিটের জন্য একশো আশি ডিগ্রি সেন্ট্রিকেটে আর মিডল রাখে রেখে করবেন তবে আজকে আমি আপনাদেরকে চুলায় বেক করে দেখাবো এজন্য প্রথমে চুলায় মিডিয়াম হাই হিটে একটা প্যান বসিয়ে নিয়েছি আর অবশ্যই প্যানটা যেন ভারী তলাযুক্ত হয় পাতলা তলার হলে কিন্তু নিচের থেকে বেশি পুরে যাবে তারপর এর মধ্যে একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে নিয়ে মিডিয়াম হাই হিটে এটাকে ভালো করে গরম করে নিতে হবে ঠিক যেভাবে আমরা ওভেন প্রি হিট করি যখন গরম হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে ওই কেকের মোলটা বসিয়ে দিতে হবে মাছ বরাবর বসিয়ে দিব আর ঢাকনা দিয়ে দিতে হবে তাই ঢাকনার উপরে যে পানিটা জমা হবে সেটা যাতে শ্যামায়ের গায়ে না পড়ে তাই এর ওপরে একটা প্লেট দিয়ে ঢেকে দিলাম তারপর ঢাকনা দিয়ে আটকে দিচ্ছি ঢাকনার ছিদ্রটাও বন্ধ করে দিতে হবে চেষ্টা করতে হবে যেন কোনো বাতাস বাইরে না বের হতে পারে তাহলে বেকিংটা খুব ভালো মতো হবে প্রথম পাঁচ মিনিট মিডিয়াম হাইতে রেখে বাকি ৩৫ মিনিট আমি এটাকে মিডিয়াম লো হিটে বেক করে নিব সেই ফাঁকে একটা চিনি শিরা তৈরি করে নিচ্ছি আধা কাপ চিনি আর আধা কাপের থেকে একটুখানি বেশি পানি দিয়ে আমি এটাকে জাল করছি হাই হিটে যখন এটাতে বলক চলে আসবে বলক আসার পর আরও তিন মিনিট হাই হিটে আমি এটাকে জাল করে নিব তাহলে আমাদের চিনি শিরাটা রেডি হয়ে যাবে এর মানে হচ্ছে চিনি শিরাটা কিন্তু পাতলা হবে না বেশ ভালোই ঘন হবে তবে একটার বা দুইটারে শিরা হবে না চিনি শিরাতে বলক চলে এসেছে এখন এই হাই হিটে রেখে আমি এটাকে আরও তিন মিনিট জাল করে নিচ্ছি এদিকে আমাদের চিনি শিরাটা রেডি হয়ে গিয়েছে আমি চুলাটা বন্ধ করে দিয়েছি এই পর্যায়ে আপনি চাইলে আপনার পছন্দ মতো যে কোনো এসেন্স এখানে দিতে পারেন আর এই শিরাটা আমরা কুসুম গরম অবস্থায় ব্যবহার করব। টোটাল পঁয়তাল্লিশ মিনিট চুলায় বেক করার পরে মোলটা আমি বের করে নিয়েছি ওপরটা সুন্দর সেট হয়ে গিয়েছে তবে ওভেনে বেক না করার কারণে ওপরে কোনো ব্রাউন কালার আসেনি এবার গরম থাকতে থাকতেই এই কুনাফার উপরে সেই যে আমরা শিরাটা তৈরি করলাম কুসুম গরম শিরা এর ওপর দিয়ে দিয়ে দিতে হবে চারপাশে এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিতে হবে যেন কোথাও বাদ না থাকে আর ঠিক মতো ভেতরের শ্যামাইগুলো ভিজতে পারে এবং নরম হয় এই জন্য শিরাটা কুসুম গরম আর শ্যামাইটা গরম থাকা খুবই জরুরি তারপর এটাকে মিনিমাম এক ঘন্টা একটু রেস্ট দিতে হবে আর এক ঘন্টা পরে মোল থেকে এভাবে বের করে নিতে হবে আপনাদের যদি এরকম স্প্রিং ফার্ম না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা উল্টে এটাকে বের করে নিতে পারেন এবার এটাকে একটু সাজানোর জন্য আমি পেস্তা বাদামের গুঁড়ো ব্যবহার করছি দেখতে সুন্দর লাগে আপনি অন্য যে কোনো বাদাম দিয়েও এটাকে সাজাতে পারেন বা আপনার পছন্দ মতো সাজালেও হবে চার পাঁচ দিয়ে আমি বর্ডার করে এভাবে একটু পেস্তা বাদাম দিয়ে দিচ্ছি আর সব শেষে মাঝখানে একটা লাল চেরি বসিয়ে আমার মেকআপ কমপ্লিট ব্যাস তৈরি হয়ে গেল বাংলাদেশি স্টাইলের লাচ্ছা শ্যামায়ের কুনাফা আমরা বাঙালিরা যেমন ভোজন রসিক তেমনি পছন্দের বিদেশি খাবারকে নিজস্ব স্টাইলে রান্না করতে একদম সিদ্ধ আসত আর তার প্রমাণ হচ্ছে আমাদের দেশীয় চাইনিজ রেস্টুরেন্টগুলো কুনাফা বা অ্যারাবিয়ান ডেজার্টগুলোই বাদ যাবে কেন আশা করছি আগামীকাল ঈদে আপনারা অনেকেই এটা তৈরি করবেন আর কেমন হলো অবশ্যই আমাকে জানাতে ভুলবেন না সবাইকে আবারও ঈদের শুভেচ্ছা রইল ঈদ মোবারক